ওয়ার্ল্ড ট্রান্সপোর্টেশনের নাইনটি পার্সেন্ট হয়ে থাকে শিপিং ইন্ডাস্ট্রিয়ের মাধ্যমে আর এই শিপিং ইন্ডাস্ট্রিয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় জিনিস হলো দক্ষ মার্চেন্ট নেভি টিম অর্থাৎ দক্ষ নেভিগেটর স্টিম ও দক্ষ মেইন ইঞ্জিনিয়ার স্টিম নেভিগেটর স্টিম দ্বারা পরিচালিত হয় শিপিং নেভিগেশন এবং দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয় মেইন ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেমগুলো তো আজকের টপিকটা হলো কিভাবে হবে নেভিগেটর বা মেরিন ইঞ্জিনিয়ার সে বিষয়ে সকল কিছু নিয়ে তথ্য ও তথ্যবহুল আলোচনা করব ভিডিও এর বাকি অংশে ইনশাল্লাহ তো আমার সাথে থাকার আশা জ্ঞাপন করে শুরু করছি আজকের নতুন ভিডিও বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি এমন একটা এডুকেশনাল অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট যেখানে সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য অফিসার অর্থাৎ নেভিগেটর ও ইঞ্জিনিয়ারদের ট্রেনিং দিয়ে থাকে পাশাপাশি একাডেমিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে আজকের এই ভিডিওতে মূলত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে ভর্তির বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ ভিডিও বর্ণনার সুবিধার্থে আমি আজকের টপিকগুলো প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক রেখেছি আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে কোয়েশ্চেন ওয়ান মোট মেইন একাডেমির সংখ্যা কয়টি বাংলাদেশে মোট মেইন একাডেমির সংখ্যা হলো নয়টি যেখানে মার্সেন্ট নেভি অফিসারদের ট্রেনিং ও শিক্ষা কার্যক্রম প্রদান করা হয় এর মধ্যে সরকারি হলো ছয়টি এবং বাকি তিনটি বেসরকারি মেইন একাডেমি সরকারি মেইন একাডেমিগুলো হলো বাংলাদেশ মেইন একাডেমি চট্টগ্রাম বাংলাদেশ মেইন একাডেমি রংপুর বাংলাদেশ মেইন একাডেমি পাবনা বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বরিশাল বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি সিলেট এবং বাংলাদেশ মেরিন অ্যান্ড ফিশারিজ একাডেমি চট্টগ্রাম এবং নন গভর্নমেন্ট কিংবা প্রাইভেট মেরিন একাডেমির মধ্যে হচ্ছে আইএমএ অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল মেরিন একাডেমি এমএএস অর্থাৎ মাস মেরিন একাডেমি অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন মেরিটাইম একাডেমি নেক্সট কোয়েশ্চেন ভর্তি প্রক্রিয়া কেমন হয় সরকারি ও বেসরকারি মেইন একাডেমিতে ভর্তি প্রক্রিয়া অর্থাৎ রিটার্ন এক্সাম এবং আদার্স টেস্ট কম্বাইন্ডলি হয়ে থাকে এখানে আমরা সম্পূর্ণ ভর্তি প্রক্রিয়াকে মোট পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি নাম্বার ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার টু রিটার্ন টেস্ট নাম্বার থ্রি ফিজিক্যাল টেস্ট নাম্বার ফোর ভাইভা নাম্বার ফাইভ মেডিকেল টেস্ট তো অ্যাট ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন এইচএসসি এক্সাম রেজাল্ট পাবলিশের পর বাংলাদেশ মেইন একাডেমিতে আবেদন করতে পারবে একজন শিক্ষার্থী যদি সেই শিক্ষার্থীর এসএসসি ও এইচএসসিতে যথাক্রমে ন্যূনতম থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো এবং থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো এর বেশি থাকে তবে তবে অবশ্যই পদার্থবিজ্ঞান ও উচ্চতার গণিতে এককভাবে সিক্সটি পারসেন্ট আপ এবং ইংরেজিতে ফিফটি পারসেন্ট আপ মার্ক থাকতে হবে এবং আবেদনের সময় অবশ্যই প্রার্থীর বয়স অনূর্ধ একুশ হতে হবে কোনো প্রার্থীর এ যোগ্যতাগুলো থাকলেই সে ডিপার্টমেন্ট অফ শিপিং এর ওয়েবসাইটে বাংলাদেশ মেইন একাডেমিতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে স্টেপ টু রিটার্ন টেস্ট অ্যাপ্লিকেশন করার পর নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থী রিটার্ন টেস্ট দিতে পারবে এখানে রিটার্ন এক্সামে মোট একশো মার্কের এমসিকিউ হয়ে থাকে যেখানে টোটাল দুশোটি এমসিকিউ থাকে যার পূর্ণমান হলো একশো অর্থাৎ প্রতি এমসিকিউ এ শূন্য দশমিক পাঁচ মার্ক বিদ্যমান থাকে রিটার্ন টেস্টে এম সি কিউ থাকে পদার্থবিজ্ঞান হতে পঞ্চাশটি গণিত থেকে পঞ্চাশটি ইংরেজি হতে পঞ্চাশটি এবং বাংলা ও সাধারণ জ্ঞান কম্পাইন্ডলি থাকে পঞ্চাশটি এম সি কিউ এই টোটাল দুশোটি এম সি কিউয়ে মার্ক হলো একশো মার্ক এই একশো মার্কের সাথে এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেডকে পনেরো গুণ এবং এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেডকে পঁচিশ গুণ করে মোট তিনশো মার্কের মধ্যে পরবর্তী স্টেপ এর জন্য উত্তীর্ণ প্রার্থীকে বাছাই করা হবে স্টেপ থ্রি ফিজিক্যাল টেস্ট রিটার্ন টেস্টের পরবর্তী স্টেপ হলো ফিজিক্যাল টেস্ট ফিজিক্যাল টেস্টে অনেক কয়টা টেস্ট একসঙ্গে হয়ে থাকে ফিজিক্যাল টেস্টের ফার্স্ট যে টেস্টটি হয় সেটা হলো প্রিমিনারি মেডিকেল টেস্ট এখানে আপনার ওয়েট এবং হাইট ঠিক আছে কি না সেটা দেখা হবে দেন আপনাকে টেস্ট করা হবে রানিং টেস্ট আপনার রানিং ক্যাপাবিলিটি কেমন আছে সেটা এখানে টেস্ট করা হবে দেন পুশ আপ টেস্ট দেন রোপিং টেস্ট রোপিং টেস্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাধারণত ওভার ওয়েট বা যাদের ওজন একটু বেশি তারা এই টেস্টটা সহজে উত্তীর্ণ হতে পারে না দেন অ্যাট দ্য লাস্ট সুইমিং টেস্ট আর এই ফিজিক্যাল টেস্টের সব কয়টি টেস্টগুলো যদি কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে তাহলে সে পরবর্তী স্টেপের জন্য কোয়ালিফাই হবে নেক্সট স্টেপ স্টেপ ফোর ভাইবা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপ অফ মেরিন অ্যাডমিশন মেরিন একাডেমিতে ভর্তির জন্য যে ভাইভাটি ফেস করতে হয় আসলে সেটি সাধারণ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির ভাইভার মতো না 
সেটা সাধারণত প্রফেশনাল ভাইবার মতো হয়ে থাকে ইভেন মোর দেন প্রফেশনাল ভাইবা তো ঠান্ডা মাথায় ভাইবাটি ফেস করে কমপ্লিট করে বের হয়ে আসতে পারলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী স্টেপের জন্য কোয়ালিফাই হবেন বলে আশা করা যায় মেরিন একাডেমিতে ভর্তি ভাইবার জন্য আরও একটি ভিডিও তৈরি করব ইনশাআল্লাহ ভাইবা টেস্ট থেকে কোয়ালিফাই হওয়ার পরে একজন প্রার্থীকে মেডিকেল টেস্ট করার জন্য সাজেস্ট করা হবে স্টেপ ফাইভ মেডিকেল টেস্ট মেডিকেল টেস্ট হলো মেরিন একাডেমি ভর্তি প্রক্রিয়ার সর্বশেষ স্টেপ ভাইবা বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটদের মেডিকেল টেস্টের জন্য পাঠানো হবে মেডিকেল টেস্টের জন্য পাঠানো হয় সাধারণত সিলেক্টেড হসপিটাল অর ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সেই সমস্ত হসপিটাল অর ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে নির্দিষ্ট টেস্টের রিপোর্ট নিয়ে সিভিল সার্জন অফিসে জমা দিতে হয় মেডিকেল টেস্টের সকল রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরে মেডিকেল টেস্টের পরবর্তী ধাপ আই টেস্ট আই টেস্টে সাধারণত আইরেন্স অর্থাৎ সিক্স বাই সিক্স আসে কি না সেটা দেখা হয় মেজর কোনো প্রবলেম থাকলে সাধারণত প্রার্থী হয়ে যায় আর আর অল্প একটু প্রবলেম থাকলে প্রার্থী নটিক্যাল সায়েন্সে পড়ার জন্য উত্তীর্ণ হতে পারে না তারা মেইন ইঞ্জিনিয়ারিং সিলেক্ট করতে পারে আই টেস্টে সাধারণত কালার ভিশন টেস্টও করে থাকে আই টেস্ট সম্পর্কেও আমি আরও একটি নতুন ভিডিও তৈরি করব ইনশাআল্লাহ সে ভিডিওতে আই টেস্টের সমস্ত কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এই পাঁচটি স্টেপ যোগ্যতার সাথে সম্পূর্ণ করতে পারলে মেইন একাডেমিতে ভর্তির জন্য আপনার সিরিয়াল আসবে পর আপনার রিটার্ন টেস্টের মার্ক অনুযায়ী আপনার জন্য আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সময় পছন্দক্রম অনুযায়ী একাডেমি সিলেকশন করে দেওয়া হবে যাদের রিটার্ন টেস্টের মার্ক একটু কম হবে তাদেরকে ওয়েটিং লিস্টে দেওয়া হবে পরবর্তীতে মাইগ্রেশনের সুযোগ রয়েছে আর এভাবেই একজন প্রার্থী মেরিন একাডেমিতে ভর্তির সুযোগ পাবে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন এবং যদি মেরিন রিলেটিভ কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আস করতে পারেন এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ